desperdician a diario alrededor de 31 mil toneladas de alimento para consumo humano. Lo que más se desperdicia, frutas, hortalizas y semillas. Tan solo en la Ciudad de México, según la Secretaría de Obras y Servicios, se generan 12 mil toneladas de basura al día. 2.000 son basura orgánica. De estas, 300 toneladas son alimento desaprovechado. De las 2.000 toneladas de basura orgánica que se generan en la capital del país, una cuarta parte proviene solo de la central de abasto de la Ciudad de México. Así se ven todas las tardes los basureros que se ubican detrás de las bodegas de frutas y hortalizas de la central de abasto. Montones de alimento que a simple vista es apto para el consumo. Personas recogen de entre la basura comida útil. La central de abasto, con sus 327 hectáreas, maneja un volumen de alimentos y productos básicos de 30 mil toneladas, con capacidad de almacenaje de 122 mil toneladas. Es considerada el segundo mayor centro comercial de México y el de mayor tamaño en América Latina. La institución de asistencia privada Alimento para Todos recupera al mes alrededor de 400 toneladas de comida, principalmente frutas y verduras, que aún sirven para consumo humano, de la central de abasto. Sin embargo, a pesar de las dimensiones de este mercado, solo les donan a diario lo que ya no venden, cinco o seis locatarios fijos. Obviamente también va variando dependiendo de las temporalidades de las frutas y las verduras, porque lógicamente... Eh, cuando es, por ejemplo, la temporada de jitomate o cuando es la temporada de zanahoria, la temporada de chayote, pues nos donan más unos que otros. Los porcentajes de los, de, de los donadores van variando. Operan desde hace 22 años en las inmediaciones de la central de abasto y reciben además donativos de grandes cadenas comerciales. Al mes reciben 900 toneladas de alimento, con lo que apoyan a 160 instituciones como asilos, casas hogar, comunidades, viéndose beneficiadas unas 30 mil personas. En México, más de 1.300.000 personas comen diariamente gracias a este concepto de banco de alimentos. Este concepto nació en México hace más de 20 años. Sin embargo, para los especialistas y quienes se dedican a esto del banco de alimentos, aseguran que solamente se recupera el 1% de lo que se desperdicia. El desperdicio de alimento no solo afecta a la parte social. También tiene un impacto a nivel ambiental. ¿no? El, 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 la huella de CO2 que deja el desperdicio de alimentos cada vez va aumentando más. Según especialistas, si se aprovechara todo el alimento que se desperdicia, se estaría en capacidad de dar 3.5 kilos de papa, 2.6 kilos de cebolla, 5 kilos de jitomate, 7 kilos de pollo, cada semana a las familias más pobres. Susana López Peña, Noticieros Televisa.